Om man bara har ett spö som inte har någon rulle på sig så är det väldigt svårt att fånga fisk. Så jag har införskaffat mig en ny rulle, en Shimano Ultegra. Och på den så behövs det flätlina för att man ska kunna fiska. Så jag ska ta upp rullen och sen ska jag visa er hur man spår på flätlina på bästa sätt. Så då tar man bara ut den nya rullen här som ligger i plast. Då när man tar ut den här nya rullen så ser ni här att veven är lite konstig och det är för att den ska få plats bättre. Så det man ska börja med det är att ta ut veven och sen så bara vever man framåt som man alltid gör. Och sen så ser ni att den här spolen börjar snurra men för att veven verkligen ska sitta ordentligt så gäller det att ta tag i spolen och sen veva fram tills det tar stopp. Och där känner jag att där kan inte vi vara med utan att, att, att ta sönder rullen. Så då sitter den ordentligt. Och när jag vevar på en rulle så är jag vänsterhänt. Ser det ut så. Men många rullar de har en skruv här som man kan skruva loss. Och då kan man byta sida på veven. Så då gör man så om man ska göra det. Att du bara tar och vevar åt andra hållet. Alltså bakåt. Så skruvar du loss den. Och sen tar du ut den och byter sida. Det går jättebra men det ska inte jag göra för jag, jag vevar inte med höger utan jag vevar med vänstern. Och här uppe så när man köper en rulle så har den någon slags skyddplast. Sen att den är en liten flarp där. Så då tar man bara loss flarpen här. Så ser det ut så där Och den här kan man slänga soptunna men jag lägger den i min ficka under tiden. Så nu blir vi färdiga att spola på lina på den här rullen. Lättaste sättet tycker jag för att spola på lina på rullen det är att sätta på det på spöet. Självklart kan du också gå in till en fiskeaffär så hjälper de dig. Men om du inte kan göra det och vill göra det själv så är det här det bästa sättet. Sätt på rullen på spöet. Och sen så, som jag har sett många gör fel, det är att de spolar på flätlinan som jag har här direkt på den här rullen men det man vill göra för att inte flätlinan ska glida alltså att det ska bli jobbigt att veva in det är att du vill lägga nylon i botten för nylon det glider inte lika mycket som flätlina det är lite mer stumt och det gör att den ligger bättre på rullen så för att börja sätta på flätlina behöver man knyta på nylonlina och det har jag på här en liten spola så, och den här nylonlinan, det är inte jätteviktigt vilken dimension man har på nylonlinan, men det ska inte vara för tjock. Just nu kör jag 0,27 men det går bra allt från typ 0,17 till 0,30 skulle jag säga. En bra dimension på nylonlinan i botten här. Det är viktigt att fälla över byglen så där innan man börjar knyta på linan över. För om man skulle knyta på linan när byglen är sådär så kan du inte veva in en lina senare utan fälla över den så där. Och sen så tar du rullen med nylonlina. Och dra ut ungefär, jag skulle säga en halv meter eller någonting så du har lite lina att jobba med. Virar du först ett halvt varv runt rullen. Och sen vill du göra en ögla på delen som är linändan. Så gör du bara en ögla så där. Inte knyter någonting utan bara en ögla. Och sen lägger du den här öglan jämst med spoländen. Så nu ser du att här är öglan och så här är linan som går till spolen. Och här har det blivit en liten linstump och den vill du vira 4-3-4 varv runt spollinan och genom öglan. Så ska vi se här. En. Och den här knuten heter grinneknut så ni, om ni inte riktigt förstår så kan ni googla grinneknut. En. Två. Tre varv räcker för det här ska inte hålla för någon tyngd eller någonting. Och sen så bara dra det åt. Och så nu är det viktigt att dra ett stenhårt mot rullan. Så där. Och sen här ser ni att en liten linände som har blivit. Och du vill knipsa inte precis nära knuten men nästan så nära som möjligt. Så att det ligger bra mot spolen. Så tar man bara knipsa så där. Och sen så kan du fälla över byglen. Vi kan låtsas att jag glömde att fälla över byglen innan jag knyter på linan. Då finns det faktiskt ett knep man kan göra och det är så här. Att om ni tittar på rullen här, här justerar man bromsen. Då kan man faktiskt göra så att man kan ta av rullen. Så då snurrar man bara upp bromsen så här. Ta bort den. Och sen kan man fälla över byglen och sen sätta på rullen eller spolen igen. Och på det sättet så blir det rätt. Slipper man göra om knuten om man får till en bra knut. Skriv åt igen och sen sitter rullen på och då kan man fälla över byglen och sen kommer den ta in lina när man börjar veva. Nu har jag nog lite löst på broms på här. Sådär, nu kommer den ta in lina när man börjar veva. När man grundar med nylon i botten så är det viktigt att man har väldigt sträckt lina så att det blir spänt 
Så nu håller jag den här uppe och sen så håller jag superspänt och sen så bara vevar jag. Och sen bromsen har jag i stort sett i max här så att det verkligen inte går ut någon lina. Och sen vevar jag här så det kommer på nylon i botten och blir jäkligt sträckt här. Och sen kan man spåla på faktiskt väldigt mycket beroende på hur stor rulle man har. Det räcker, ja, det räcker egentligen med bara 10 meter. Men jag tror det är ganska stor spole och så det räcker. Jag kör på en sådär en 20-25 meter eller någonting så att det verkligen är mycket nylon i botten. Så någonting. Det där ser bra ut. Och då tar jag bara och klipper av den här. För nu ska vi inte ha mer nylon. Och nu ska vi knyta på flätlinan på den här nylonlinan. Sättet som jag spelar på att lina på, det fungerar likadant om det ska vara en spinnrulle, en haspirulle, om det är jäddfiske, öringfiske, gödsfiske, abborrefiske och så vidare. Det enda nu är att det här det är mitt nya abborrspö, så jag kör på med stroftlina som är 8 kilo. Och när jag kör abborr så tycker jag att 8 till cirka 11 kilo är en bra styrka på linan. Och stroft, de kör faktiskt inte någon millimeter, alltså någon dimension på linorna det är för att det är faktiskt väldigt svårt för lintillverkarna att faktiskt mäta hur mycket millimeter linorna är så de skriver bara brottstyrkan och det tycker jag faktiskt är väldigt bra gjort av dem och den här Stroft GTP Typ S det är den mjukaste och bästa linan som jag har testat hittills för att linan ska lägga sig bäst på spolen så drar jag igenom den genom den understa öglan så här och sen tar jag lite mer lina så det är lättare att knyta på så nu ska vi knyta på flätlinan på nylonlinan och då gör jag samma knut i stort sett som jag gjorde när jag satte på nylonlinan på spolen. Och den här knuten heter dubbelgrinder så istället för en knut ska jag göra två stycken. Så då lägger jag linorna så här jämns med varandra. Och sen spelar det ingen roll om du börjar med flätlinan eller nylonlinan men jag tänker börja med flätlinan för att den ligger så bra här. Så då gör du bara en ögla precis som förra gången och nu är det viktigt att du bara gör tre varv runt huvudlinan och öglan så en två tre och sen drar du åt och sen ska jag göra exakt samma sak med nylonlinan och den här knuten den heter dubbel grinneknut så ögla ett varv, två varv och sen så tre varv. Och den här knuten kanske ser svår ut men har du gjort den ett par gånger så är den faktiskt ganska lätt. Och sen drar du åt dem så här mot varandra så ser ni att de sitter emot varandra där. Och sen vill du knipsa av de här ändarna, linändarna som blev. Du vill knipsa nära men inte för nära. Så jag kör väl bara någon millimeter skulle jag kunna tänka mig. Till och med inte det, jag kan en halv millimeter. Svårt att mäta. Och flätlinan kan vara lite svår att klippa. Sådär. Ett bra tips om du själv ska svåla på linan. Det är att lägga linspolen i vattnet. Det är bara att lägga ner den där. Och sen bara är det att börja veva. Så ser ni att den snurrar perfekt. Och det blir ändå ganska spänt. Jämfört med om man skulle, någon skulle hålla i den. Och här är det viktigt att fylla upp hela vägen upp. Nu är det inte riktigt uppe. Ni ser att det fortfarande är lite svart som syns där. Så jag ska veva på lite till lina. Så där någonting tror jag blir bra. Och det är också viktigt att inte veva på för mycket lina. För då kan det vara så att det är lätt blir trass när man ska kasta ut. För då åker vi ut för mycket lina från spolan. Så det ska vara lagom med lina. Och det är när det precis svarta där är, inte syns längre. Precis är uppfyllt till gränsen. Bara att klippa av linan och Sen ska jag trä genom den här linenden genom alla spööglor och sen så knyta på en tafs så är jag redo att börja fiska abborre. Och om ni tycker den här videon var intressant får ni trycka på gilla knappen och sen kan ni också prenumerera för fler filmer. Och glöm inte heller att kommentera i kommentarsfältet vad ni vill se för instruktionsvideo nästa gång så kommer jag eller Edwin göra det. Ha det så bra alla storfiskare så ses vi i framtiden. Tja!